Karibu mtazamaji wa channel hii ya Ufalme wa Mapenzi. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya Afya ya Mapenzi jini Mwanza. Siku hii leo nakuletea mada inayosema utaaminije kama unapendwa. Mada nilionayo siku hii leo ni utaaminije kama unapendwa. Ni mada ambayo imetokana na maswali ambayo unapatana kutoka kwa wasikilizaji anasema nitaamini vipi kama mke wangu ananipenda? Nitaamini vipi kama mchungaji wangu ananipenda? Ndugu msikilizaji, ndugu mtazamaji wa channel hii kwa kweli kuna maumivu mengi kwenye mahusiano ya kimapenzi na kila mmoja ana haki ya kuuliza nitaamini vipi kwamba napendwa yani unahitaji mtu akuthibitishie kwamba kweli anakupenda sasa shida ni kwamba asilimia kubwa ya watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi wanaingia bila kuwa na ufahamu wa kutosha juu ya swala zima la mapenzi wengi hata maana ya kupenda hawajui ni nini. Ningependa nikuelezee kwa kifupi jinsi gani unaweza kufahamu maana ya kupenda ili uweze kuelewa yale yote ambayo atakwenda kuyazungumza siku hii ya leo. Maana ya kupenda, mtu anapokuambia anakupenda, anakuahidi, anakuahidi kwamba yeye kwa uwezo wake wote, kwa akili zake zote ndio atajitahidi kuchangia katika furaha yako, amani yako na mafanikio yako. Kwa hiyo anakupa ahadi kwamba yeye atajitahidi kwa moyo wake wote kuhakikisha unafurahia zaidi maisha yako. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kwa maana jinsi mtu anakuwa anafunga ndoa ataachana na wazazi wake. Ataungana na mumewe au na mkewe na hao watu wawili wanaitwa wanakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo unaachana kabisa na wazazi wako ambao wamekuhudumia hata umezaliwa ambako umefikia umri ulionao ili uweze kuwa na huyu mtu yani huyu mtu ndio kwa sehemu kubwa awe anachangia katika mafanikio yako amani yako na mahitaji yako ya kila siku. Sasa ukia unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi mtu akakwambia anakupenda haitoshi. Ni rahisi sana kwa mtu kuambia kwamba anakupenda lakini akashindwa kuthibitishia kwamba anakupenda. Sasa mtu anapouliza nitaamini vipi kama unanipenda manake anataka umthibitishie na unayo haki ya kutafuta kuthibitisho kama kweli unapendwa au unatumiwa tu kama kitu cha starehe na mtu mwingine sasa ni jambo la msingi sana utumie akili yako uweze kuona kama kweli huyu mtu anakupenda au hakupendi na yafuatayo ni ya msingi sana mtu anayekupenda la kwanza ambalo ni la msingi anapenda kuwa karibu na wewe. Na hii tunajifunza kutoka kwa mama anapokuwa amejifungua, anajitahidi kuwa karibu sana na mtoto wake mchanga. Na hata serikali au mashirika kama mtu ameajiriwa anapewa miezi mitatu ya kupumzika, asiende kazini. Kwa hiyo la kwanza na msingi la kuangalia ni jinsi gani huyu mtu anapenda kuwa karibu na wewe kwa mawasiliano ya simu ya mara kwa mara kukaa na wewe au ting kuongea na wewe kushirikisha mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika maisha yake. Hilo ni jambo la msingi la kuangalia. Unapoona hilo halipewi kipaumbele. Yafuatayo upo uwezekano mkubwa wa kutoa kipaumbele. Anaweza kutoa kipaumbele tendo la ndoa. Anaweza kutoa kipaumbele pesa. Sasa mbaya zaidi kwa wale ambao hawajaangalia video yangu inayosema kwa nini mapenzi ya watu wengi hayadumu kuna ma, kitu ambacho nilisahau kuzungumza pale ambacho nitapenda nikizungumze hapa ni kwamba asilimia kubwa ya watu wanaanza tendo la ndoa katika uh, mapema sana kuliko inavyotakiwa unapoona kwamba kabla hata ya miezi mitatu <laughs> Mtu ameanza kucheza ngoma ya kubwa na mtu aliye naye uwezekano mkubwa wa uhusiano huo kutokudumu ni mkubwa sana. Kwa nini? Naomba unisikilize. Ndani ya, 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 ya miezi mitatu mtu hajakusoma tabia zako kikamilifu. Kwa hiyo mnapoanza tendo la ndoa mapema, mwenzio anaangalia tu tendo la ndoa peke yake jinsi gani wewe unaotamu kwenye eneo hilo. Yale mengine hajapewa muda kuangaliwa lakini kwenye eneo lile lile eneo lile ambalo mnavuliana nguo na kuanza kulambana lambana na kunyonya na nyonyana ni ndoa kwa sehemu kubwa atakuwa analiangalia hilo uwe mwanamke uwe mwanaume lazima utalinganishwa kwenye eneo hilo Ndada unwewe ambaye unaanza mahusiano ya kimapenzi alafu kajikuta ameanza kujishirikiana tena ndoa mapema <laughs> Bajikuta mara nyingi unakuta baada ya miezi minne mitano mwenzio ameanza kubadilika na shangani kwa nini mpindi wa simu ndada mmoja yuko Dubai ambaye yuko Dubai ni anafahamu Kiswahili. Sawa ame, ameona uh, channel hii kwenye 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 YouTube. Sawa amenipigia simu anasema daktari na mvu miaka 
thelathini sijaolewa huu mwaka wa nne niko single naona nasema niko single na natamani niolewe na mtu mwenye umri mkubwa kidogo naona wana vijana wananipaswa kichwa unaweza kuona yes yani amesha kutana na watu wengi ameachwa si shida ni nini kwamba kwa sehemu kubwa ni kwamba mtu uliye naye ambaye amekutangazia kwamba anakupenda lazima umpe muda wa kutosha kumpima kuelewa kweli ana mapenzi ya kweli au ni msanii tu anaigiza kwa hiyo ilivyo kuamini mtu anakupenda lazima kuna vitu vingine aonyeshe hali ya uvumilivu. Biblia inasema tunda la roho moja kati ya mtu na leo ni upendo lakini kwenye upendo lazima uwepo uvumilivu. Sasa ukiona mtu anakuwa na haraka haraka na mambo fulani fulani ujue anataka akupitie aende kwa mtu mwingine. Hana malengo na wewe. Ukiona mtu mara haraka sana sana ameshaanza ameshaanza tu kutaka pesa zako na nina nene haraka haraka ninaomba hiki sina nina nini hiki sina tayari kabwa kama huyu mtu amekuja tu hapa kufuata pesa. Kwa hiyo tayari mapema muone kwamba ni mtu hatari. Sio kwamba anakupenda anataka afaidike na wewe lakini hana mpango na wewe. Mapenzi yanapaswa yadumu. Sasa ukiona mtu anafanya vitu ambavyo vinaelekea vya muda mfupi hamtafika mbali. Na hata kama mtaoana, sawa eh? Hata kama mtaoana, uko mbele ukiteseka kwa sababu gani? Hana uwezo sahihi wa kukupenda wewe atakuwa ni mtu atamaa tamaa, mara huyu, mara huyu, mara huyu. Kama una pesa utachangana, tafuta wanaume wenye pesa, analala nao lakini nakwambia bado anakupenda. Sasa hali kama hiyo utaivumilia, utaumia. Uteseka. Kwa hiyo neno la pila mbona pasta kuliangalia kwa makini sana. Ningine ambalo mtu ambaye anakupenda uliweza kuamini kwamba mtu anakupenda halazimishi mambo mtu anayekupenda halazimishi mambo anakupa uhuru wa kufanya mambo sawa sawa na hisia ulizonazo wewe na imani ulionayo wewe na mtazamo ulionao wewe ili kama unafanya kitu ufanye kitu kwa hiari yako sio kwa shingo upande na hilo pamoja na hilo la kwamba halazimishi mambo ni kwamba ni mtu ambaye kwa sehemu kubwa anajitoa kwa ajili yako hata kama we kabla hujamuomba. Yaani hasubiri kuomba, hasubiri kuambiwa. Kwa mfano umechoka. Anajua umechelewa kutoka kazini, umechoka, anakuambia bwana usipike, leo nitaenda chukua take away, anachukua chakula hotelini, na wewe unyapoa hot pot mnakula. Lakini mwingine lazima upike. Sijui vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaona isikani mtu anakujali. Mmechoka, unaona muda kwenda kwenda kukaa nyumbani tena mwanze kupika ndio chakula hela hivi kwenda kupika ndio chakula gesi ipo nyumbani na nini lakini nakuchukua mnaenda hotelini mnakula nenda nyumbani mnalala mnapumzika Si kwa hiyo ni mtu ambaye anaangalia hisia zako na lazimishi mambo lazima kitu kifanyike hivi Hilo ni jambo la hatari sana kwa mahusiano ya kimapenzi Katika video yangu ambayo nimeweka ya mpenzi anayekubadilikia kuna watu wanaendesha uh, mapenzi kiafande afande sawa kwa hiyo unaweza kuangalia uh, video hiyo anasema mpenzi wako anapokubadilikia ana, tayari iko kwenye kwenye kwenye, 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 kwenye channel hii uweze kuona mambo gani ambayo vikozi yasababisha mpenzi wako akubadilikie kwa hiyo ni namba la pili ambapo kuliangalia mtu ambaye halazimishi mambo mtu mwenye mapenzi ya kweli kwako lingine ni ambalo utaliona ni mwepesi wa kuomba radhi na ni mwepesi wa kusamehe kwa sababu huyu mtu anatambua wazi kwamba kama mwanadamu anakosea na yeye vile vile anakosea. Na kama kuna uwezekano wa kukosea maana yake lazima kuna muhimu wa kusamehe na vile vile kuomba msamaha. Kwa hiyo ukiona una mpenzi ambaye ni mzito kuomba radhi, tambua una mpenzi ambaye hana mapenzi. Yeye ni dikteta. Akikosea yeye hajakosea. Wewe ndio unayekosea tu yeye akosee. Sasa huwezi kuona mtu kama huyo unaokudumisha mapenzi ambayo yamejaa utamu. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuliangalia jinsi gani mpenzi wako anaonyesha unyenyekevu katika eneo hili la kuomba radhi na kuomba msamaha. Na unaona uno, uno, wazi anapoomba msamaha, unaona wazi kabisa kwamba kweli huyu mtu anajutia jambo ambalo amelifanya au alishindwa kulifanya kwa wakati. Mfano ambao nimeotoa katika mahali pengine katika video ambazo nimeziweka hapa. Kwa mfano umepigia simu mpenzi wako alafu hakupokea kwa wakati. Umepigia simu saa tano haja kutafuta mpaka saa saba. Sawa? Ah uh, saa saba anakutafuta anakwambia nimekuta nimekuta miskolo yako vipi unasemaje? Tayari huyo anaonyesha kwamba hana unyekevu. La kwanza mtu unapokuwa umekuta miskolo ya mpenzi wako anza kwa kuomba radhi samahani, nilishinda kupokea simu yako kwa sababu ya A, B and C. Sio usubiri kuulizwa. Unapokuwa umeshindwa kufanya kitu ambacho mpenzi wako alikuwa anatarajia ukifanye kwa wakati ambao alikuwa uh, anatarajia ukifanye Usisubiri yeye kuuliza kwa nini hujafanya hiki kitu. Wewe mwenyewe 
Onyesha jinsi gani unamsamini kwa kuomba radhi bwana samani sijafanya hizi kitu kwa sababu ya A and B and C unaposubiri kuulizwa uenda mwenzio asiamini maelezo unayoyatoa na asipoamini maana atakuona wewe ni muongo na kiona ni muongo ataishi na wewe kwa wasiwasi jambo ambalo litachangia kudorora kwa uhusiano wenu ndio jambo ambalo pastor alifanya na uliangalia kwa makini sana lingine ambalo utaliona kwa mtu ambaye anakupenda atakushirikisha mambo maono yake na mambo yake ambayo anayafanya kwa karibu sana anajitahidi kukuambia anaenda wapi anaenda kufanya nini na atarudi saa ngapi kwa hiyo ana at least unajua kinachoendelea katika maisha yake huyo ndio mtu ambaye anakupenda anapenda kujulisha kinachoendelea hataki uwe gizani sasa ukiona mtu anafanya mambo ya usisiri maana yake hakupendi anakuona kama vile unaweza ukamwekea sumu ukifahamu kila kitu Umeshasikia watu wanaosema kwamba ukimpenda mtu sana atakuumiza. Sasikia story kama hizo. Watu wanasema au ukimpenda mtu sana atakuumiza usimuonyeshe mtu mapenzi mtu sana atakuumiza. Si kweli. Kama una mapenzi ya kweli muishi mtu mapenzi yako yote. Ye kama hata thamini mchango wako tayari unapata ushahidi kwamba mtu anifai. Simple. Kwa nini ujizuie kumuonyesha mapenzi yote mtu ambaye unampenda? Kwa mtu ambaye anakupenda atajitahidi sana kukushirikisha mambo mbali mbali. Lingine ambalo nitakuthibitishia kwamba huyu mtu anakupenda vile vile anathamini watu ambao umekuwa nao katika maisha yako kama ndugu zako, wadogo zako, kaka zako, wajomba zako, familia yenu kidogo anathamini. Kwa hiyo inapotokea shida kwenye familia yenu, at least anapata ku, anapenda kujua jinsi gani anaweza kusaidia katika mambo ambayo yametokea kwenye familia yenu. Kwa hiyo sio kwamba unapoelewa kwamba matatizo ya kwenu shida za kwenu anabadilisha mada. Unapoona mtu kama huyo unapotazama matatizo ya kwenu tu mama yangu fanya nini anataka kwa haraka abadilishe mada. Tambo huyo ni mtu hatari sana. Kwa hiyo ukitaka mtu ambaye kweli utaishi naye na kufurahia kuishi kwa kuishi naye lazima ikisi aonyeshe anajali maeneo ya kwenu vile vile. Hilo ni jambo la msingi la mwisho ambalo unapenda kulizungumzia uh, 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 mpenzi ambaye kweli atakusaidia kuamini kwamba uh, kuamini kwa, kwa, kwa kweli unampenda yani atakusaidia kwamba anakupenda anajitahidi sana vile vile kukusaidia katika maeneo ya kiroho watu wengi wana dini sasa kupata mpenzi ambaye hana dini eh, ni mpenzi hatari kidogo maana yake yeye anajiangalia yeye mwenyewe kwa hiyo katika maeneo, maeneo yale ya kiroho kama ni dini atakuhimiza ataku, atakutia moyo kwa mtu kwa, kwa, kwa karibu na Mungu zaidi. Ukiwa na mpenzi na namna hiyo maana ni mtu ambaye anapenda muishi pamoja, mwelekeo wenu uwe mmoja ukiongozwa na Mungu. Kwa hiyo ni mtu ambaye anataka aishi na wewe katika hali ambayo furaha na uhusiano wenu ni vitu ambavyo kila mmoja anapata sababu ya kujifunia. Asante mtazamaji kwa kuchagua channel hii na kuomba ujisajili kama hujisajili uweze kuwa um, um, member mwanachama wa channel hii ni rahisi sana kupitia namba yako ya simu utaweza kupata taarifa ya video mpya ambayo nitaiweka hivi karibuni. Kwa hiyo jisajili uh, kuna kibox cha kundi pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale kupitia namba yako ya simu YouTube wataweza kufahamisha kwamba kuna video mpya ambayo nimeiweka hapo. Kwa hiyo jisajili mapema sana ili uweze kufaidika na video mbalimbali ambazo kwa nazo kwenye channel hii. Vile vile unaweza kutembelea uh, blogu yangu ambayo kwenye internet ambayo inafundishwa kwa njia ya maandishi. Blogu hii naweka jina uh, la mfalme wa mapenzi. Uh, Usiachanishe maneno andika mfalme wa blogspot.com. Mfalme wa mapenzi dot blogspot.com iwapo ungependa kumshirikisha mpenzi wako juu ya mambo matamu ambayo umeyapata kwenye channel hii basi na kushauri mfahamishe atembelee channel kwa kuitafuta kwenye eneo lile la kutafuta kwenye YouTube kwa jina channel hii inabeba na jina la Paul Mwaipopo P A U L Paul Mwaipopo kwa hiyo akitafuta hiyo kwa hiyo mada zote zinakuepo pale kwa ni rahisi kuchagua mada ambayo unaweza kusikiza kuna watu wengi ambao wana Uh, vicho vya habari za mada ambazo ninazo hapa lakini hawaendi ndani kama ninavyoenda ndani mimi kwa hiyo itakusaidia sana kuboresha mahusiano yako kwa kufuatilia channel hii Mungu akubariki na kutakia mahusiano mazuri na matamu